सो टुडे इन आवर मेन सेशन विल बी कवरिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम जी एस थ्री टॉपिक एग्रीकल्चर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सो इट इज अ कनेक्टिविटी ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स नाउ ऑन सेवेंटीथ जनवरी देर वॉज एन आर्टिकल फ्रॉम डाउन टू अर्थ मैगजीन इट वॉज लाइक द आर्टिकल से इज कैन एग्रीकल्चर गिव अ फ्यूल और इट कैन गिव अन इम्पेटस और बूस्ट टू द मास एक्सटेंशन दैट इज एंथ्रो question now the question is agriculture and related activities have contributed their fair share to anthropocene fine do you think can agriculture fuel mass extinction so here we need to first write what is anthropocene now and how agriculture can give a boost to anthropocene fine so the question is agriculture and related activities have contributed their fair share to anthropocene do you think agriculture can fuel mass extinction first of all in intro we need to write what is anthropocene fine so anthropocene is an unofficial unit of geologic time used to describe the most recent period in earth's history when human activities started to have a significant impact on planet's climate so it is not yet official it is not yet official uh, it says कि वेन इट इज़ अ पीरियड इन द इन द इट्स मोस्ट रिसेंट पीरियड वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन विच इज इन अवर इम्पैक्टिंग द क्लाइमेट और द एनवायरमेंट ऑफिशियली द करेंट इपॉक इज कॉल्ड होलोसिन इट इज गोइंग ऑन विच बिगैन सेवेंटीन हंड्रेड इलेवन हंड्रेड सेवन इलेवन हंड्रेड सेवन इलेवन थाउजेंड सॉरी इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर्स एगो आफ्टर द मेजर आइस एज now humanity is pushing plants and animals towards the sixth mass extinction now the causes there are a lot of causes like pollution destruction of natural habitats of organisms over exploitation of resources climate change we all know these are the reasons uh, due to which anthropocene is a reality now but the question is not about that the question is about connecting it to agriculture now it is said that agriculture and related activities have also contributed to anthropocene so here we need to write the points how agriculture gives an impetus now the role of agriculture first of all we are in a uh, we are going through a, a time where we are simply expanding the agricultural land now to expand agricultural land there has to be destruction of original habitats of species so because of expansion of agricultural land the habitats of species are getting destroyed so now the thing is now the thing is uh, agriculture also we need to do because to increase our gdp agriculture is a must because nearly 49% of our workforce is in agriculture so we have to do this also but the thing is there is an inverse proportional between expansion of agriculture land and destruction of habitats so in a way it is uh, leading to mass extinction for example tropical rainforest are being cleared for soya bean and corn cultivation or cattle grazing these are also important but the thing is now we have to uh, prove that fact ki how it is leading to mass extinction natural environment such as forest where most of the fauna thrive they maintain ecological balance and regulate appropriate climate patterns but all these things are being lost to agricultural land so in a way agriculture is giving a boost to anthropocene next our earth is a water planet but the water available for drinking and other domestic purposes is only about 2.5% of the planet's total water and more than 70% of this water is used in irrigation and irrigation is also for agriculture fine so we are giving different dimensions of how agriculture is giving Uh, or is contributing its share to anthropocene the food crops cultivated in modern agricultural systems are very water intensive or they are highly water intensive while scrambling for irrigation we have dried up our rivers canals and ground water resources fine so the thing is agriculture again is uh, uh, giving a impetus to anthropocene now we have to give another dimension of fertilizers so here we need to uh, give the dimension of eutrophication chemical fertilizers especially nitrogen and phosphorus are used to increase the yield of crops yes it's a reality we use chemical fertilizers to increase the yield of crops fine but these residues get accumulated in water bodies paving the way for proliferation of blue green algae 
तो जब वाटर बॉडीज में वो अक्यूमुलेट हो जाता है रेसिड्यूज इट इंक्रीजेस द ब्लू ग्रीन एलगी नाउ दीज एलगी दे कवर द सर्फेस ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडी अब जब सर्फेस कवर कर देंगे तो जाहिर सी बात है दिट विल बी ऑक्सीजन डेफिशियंट नाउ दिस एलगल ब्लूम रिलीजेस टॉक्सिन्स इन टू द वाटर एंड द एनवायरमेंट ऑफ द रिजर्वर बिकम्स अनफेवरेबल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जब टॉक्सिन रिलीज करते हैं इट बिकम्स वेरी अनफेवरेबल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन द पर्टिकुलर वाटर सो स्लोली द रिजर्वर स्टार्ट ड्राइंग अप अब ये प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं नाउ यूट्रोफिकेशन ऑल्सो एनहेंसेस ड्यू टू इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एगेन वी आर कनेक्टिंग इट टू एग्रीकल्चर सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर इन ए वे लीड्स टू यूट्रोफिकेशन एंड इन ए वे लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फाइन करेंटली फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल फूड गोज इन टू वेस्टेज नाउ वेन फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल फूड गोज इन टू वेस्टेज दिस मीन्स दैट द नेचर हैज टू बियर ए फोर्टी परसेंट एक्स्ट्रा बर्डन टू प्रोड्यूस दैट फूड फाइन सो दीज आर द प्रोसेस और दीज आर द जस्टिफिकेशन ऑफ हाउ एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और अ बिग पार्ट इन अ प्रोलीफरेशन ऑफ दिस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और द इपोक कॉल्ड एज एंथ्रोपोसिन Now, in way forward, you can write biodiversity conservation, environmental balance, and long-term sustainable development must be incorporated into agricultural policies and farming systems. But since the present and future of humanity depend on agriculture, also the thing is we can't leave agriculture. Our humanity depends on agriculture because here comes something called food security. so we cannot resort to a paradigm shift in agriculture policies in one stroke we cannot simply stop agriculture so it has to be a gradual changes and we have to develop agriculture according to the principles of life on the planet